শ্রোতা দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি ও এটিএন বাংলা যৌথ আয়োজনে আয়োজিত আমাদের আজকের এই ছায় সংসদ অনুষ্ঠানে ইউসিপি পাবলিক পার্লামেন্টের আজকের এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার যে বিষয়টি নির্ধারিত হচ্ছে সেটি হচ্ছে এই সরকার মনে করে যে আয়কর ব্যবস্থাপনা জনবান্ধব করতে সরকার সচেষ্ট আসলে কি তাই এর জবাব খুঁজতে আজকের এই ছায় সংসদে সরকারি দল হিসেবে যারা বক্তব্য প্রদান করবে তারা হচ্ছে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ঢাকা এবং বিরোধী দল হিসেবে রয়েছে প্রাইম ইউনিভার্সিটি ঢাকা দর্শক মণ্ডলী আমরা সর্বপ্রথমই পরিচিত হয়ে নিতে চাই আমাদের আজকের এই মক পার্লামেন্টের সরকারি ও বিরোধী দলের বক্তাদের সাথে সরকারি দল ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বক্তারা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি ভূঁইয়া মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সামিতা তাবাসুম তানিস মাননীয় সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মাহমুদুল হাসান বিরোধী দল প্রাইম ইউনিভার্সিটির বক্তারা হলো মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা নিশাদ আরা করিম মাননীয় বিরোধী দলীয় উপনেতা ফেরদৌসি আখতার এবং মাননীয় বিরোধীলীয় সংসদ সদস্য জোবায়তুল ইসলাম জাবেদ দর্শক আমাদের আজকের এই প্রতিযোগিতায় যে তিনজন বিচারক বিচার কার্য সম্পাদন করবেন আমাদের সম্মানিত তিনজন বিচারক হচ্ছেন ডক্টর এস এম মোর্শেদ প্রাক্তন বিতার্কিক ও উন্নয়ন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন সিরিনা বিথি শিক্ষক রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ গণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও রয়েছেন জনাব আবু মোহাম্মদ রইস প্রাক্তন বিতার্কিক ও সহযোগী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ পাবনা ক্যাডেট কলেজ বিতর্ক অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ করে আমাদের আজকের এই তরুণ বিতার্কিকদের বক্তব্য আলোকে বক্তব্য প্রদান করার জন্য আমাদের সাথে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন সিনিয়র সচিব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রহস্য বোর্ডের জনাব মোহাম্মদ নজিবুর রহমান আমরা আমাদের আজকের প্রধান অতিথি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব নজিবুর রহমান স্যারের বক্তব্য শুনবো আয়োজনের একেবারে শেষে শুরু করছি আমাদের আজকের ছায় সংসদ আহ্বান করছি আমাদের আজকের ছায় সংসদের মাননীয় সংসদ নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি ভূঁইয়াকে তার প্রস্তাব উত্থাপন এবং উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোকে বক্তব্য প্রদান করার জন্য মাননীয় সংসদ নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার সুযোগ প্রদানের জন্য মাননীয় স্পিকার প্রথমে এনবিআরের একটি বার্তা দিয়ে শুরু করছি সেটি হচ্ছে দেশকে ভালোবেসে কর দিন উন্নয়নের অংশীদার হন নিরুদ্বেগ ও শান্তিতে থাকুন এনবিআর এবং তার চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নজিবুর রহমান এই বার্তা দিয়ে যে আয়কর বিপ্লবের সূচনা করেছেন মাউন স্পিকার তার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখেছি দুই হাজার চোদ্দ পনেরো দুই হাজার পনেরো ষোলো সালের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বাংলাদেশে এগিয়ে যাচ্ছে আরও বহুদূর মাউন স্পিকার সেই প্রেক্ষাপটে মাউন স্পিকার আজকে যেই প্রস্তাবটি আপনার উন্মতিক্রমে উত্থাপিত করছি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেটি হচ্ছে মাউন স্পিকার আয়কর ব্যবস্থাপনা জনবান্ধব করতে সরকার সচেষ্ট মাউন স্পিকার আয়কর ব্যবস্থাপনা বলতে আয়করের যে সার্বিক প্রক্রিয়া সেটিকে বোঝাচ্ছি মাউন স্পিকার জনবান্ধব করতে এই আয়করের সার্বিক প্রক্রিয়াটি জনগণের কাছে কত সহজ উপস্থাপন করা যায় এবং জনগণ কত সহজে এই জিনিসটি সম্পর্কে জানতে পারে সেটি হচ্ছে আজকে জনবান্ধব করতে সরকার বলতে মাননীয় স্পিকার সরকার এবং সরকারের নির্দেশাবলী অনুযায়ী এনবিআর এনবিআরের যে কার্যক্রম সেটিকে বোঝানো হচ্ছে সরকার সচেষ্ট অর্থাৎ মাননীয় স্পিকার সরকার এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিক এবং নতুন নতুন সমস্যা উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে সরকার সচেষ্ট মাননীয় স্পিকার এই দিক থেকে মাননীয় স্পিকার আমরা দেখব যে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মাননীয় স্পিকার জনসচেতনতা এই ক্ষেত্রে মাননীয় স্পিকার এনবিআর এবং সরকার সচেত সফলতা পরিচয় দিচ্ছে মাননীয় স্পিকার প্রথমত মাননীয় স্পিকার জনসচেতনতার ক্ষেত্রে মাননীয় স্পিকার আমরা দেখেছি যে এনবিআর এবং সরকার কিভাবে আয়কর মেলাগুলোর আয়োজন করেছে আটটি বিভাগীয় শহরে সাত দিন ব্যাপী মেলা চৌষট্টিটি জেলায় মাননীয় স্পিকার চার দিন ব্যাপী এবং ছিয়াশিটি উপজেলায় এক থেকে দুই দিন ব্যাপী আয়কর মেলা আয়কর মেলা বা আয়কর সপ্তাহ পালন করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনগণকে আয়করের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি করতে চান জি আয়কর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আপনারা যদি সফলই হন তাহলে প্রতি বছর বাজেট ঘাটতির কারণে ব্যাংকগুলো থেকে অতিমাত্রায় ঋণ নিয়ে বিনিয়োগকে রুদ্ধ করছেন কেন মাননীয় স্পিকার লক্ষ্য করে দেখুন জাতীয় বাজেটের একশো শতাংশ কিন্তু মাননীয় স্পিকার আপনি আয়কর দিয়ে আপনি মানুষ পূরণ করতে পারবেন না তাহলে কেন আজকে তারা বলছে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে যেখানে আমরা দেখেছিলাম লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হয়েছিল এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো সত্তর কোটি টাকা সেখানে তারা কিভাবে আজকে বলছে যে তারা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে জনসচেতনতা তৈরি করছে আজকে সরকার এবং এনবিআর মাননীয় স্পিকার আমরা দেখেছি আয়কর সপ্তাহের কথা মাননীয় স্পিকার ট্যাক্স এডুকেশন ফোরাম মানে টিইএফ এই নামে একটি মাননীয় স্পিকার একটি ফোরাম খোলা হয়েছে যেখানে আসলে জনসচেতনতা তৈরি করতে আজকে সরকার কার্যক্রমগুলো চালিয়ে যাচ্ছে কীভাবে জনগণ আয়করের দ্বারা পদ্মা সেতুর মতো মেগা মেগা মেগা
प्रधान समय चौदा चायर खरच दे আমরা माननीय প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই তার প্রস্তাব এবং প্রস্তাবিত আলোকে বক্তব্য প্রদানের জন্য আহ্বান করছি এই সংসদের माननीय বিরোধী নেতা নিশা তারা করিমকে এই পর্যায়ে তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ माननीय স্পিকার আমাকে সুযোগ প্রদানের জন্য আমাদের 16 কোটি মানুষের মধ্যে আজকে 14 কোটি মানুষ ইন্টারনেটের বাইরে माननीय স্পিকার ইন্টারনেট সংযোগের বাইরে সেখানে উনি 2 কোটি মানুষকে দিয়ে কিভাবে পুরো রাজস্ব আয় বোর্ডের আয়কর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারে আজকে আমার প্রশ্ন সেখানে माननीय স্পিকার উনি আজকে অনলাইনের কোন কালা চশমা কাদেরকে পরাচ্ছেন প্রশ্ন উত্তর দিয়ে যাবেন माननीय स्पीकार जखने राजस्व बोर्ड संगृहत राजस्व देश के अर्थनीतर मूल चालिका शक्ति हवा उचित छोने दुर्नीति स्वेच्छाचारिता हैरानी प्रशासनिक दुरबलता और जनगणर अप्रतुलतार कारण आज प्रतिष्ठान एक नखदंधहन बागे परिणत हो मुख थुबड़े पड़े माननीय स्पीकार जखने राजस्व प्रशासन शीर्ष स्थान के कार्यकर करा सम्भव है आयकर व्यवस्थापनार सचेष्टता आज सत्य चरम भाव प्रश्नविध माननीय स्पीकार कारिगर त्रुटर कारण इ टी आई एन देर सम्भव है सेवा नहीं भोगानी माननीय स्पीकार दैनिक प्रथम आलोर उक्ति माननीय स्पीकार आयकर मेल में अप्रतुल बूथ करदा भोगानी समय संबाद आयकर मेला नारी करदा भोगानी जाए जाए दिन यह संबादगुल माननीय स्पीकार आज जी होक ना क्या आयकर व्यवस्थापनार प्रतिफलन कख नई होते माननीय स्पीकार ठीक से ही प्रेक्षापटे दाड़े आयकर व्यवस्थापना जनगण बान्धव करते बर्तमान सरकार सचेष्ट प्रस्तावनार तीव्र बिधिता कर माननीय स्पीकार गत त्रिशे अक्टोबर दो हज़ार षोलोते कल कण्ठे प्रकाशित एक समीक्षा देखा गया है दो हज़ार बारो थ तेर अर्थ बचरे राजस्व आदायर हार छो पंद दशमिक दुई शतांश दो हज़ार तेर चौदह अर्थ बचरे छो दस दशमिक चार शतांश चौदह पंद्रह अर्थ बचरे छो तर दशमिक पाँच शतांश ए दो हज़ार पंद्रह के षोलो अर्थ बचरे तरह दाड़ी है तेर दशमिक आठ शतांशे ए छाड़ा माननीय स्पीकार गत चार बचरे जिडीपिर अनुपाते गड़ राजस्व आदायर परमाण पार्श्वर्ती भारत जो बीस शतांश नेपाले उन्नीस शतांश श्रीलंक तेर शतांश से राजस्व आयर पर मात्र एगारो शतांश माननीय स्पीकार और यह समीक्षा बोले जाए कर व्यवस्थापन सरकार तथा तो राजस्व जतियों राजस्व बोर्ड लक्ष्यम्रा अर्जन आज एक अलिक स्वप्न हो दाड़ी है माननीय शेष प्रश्न नहीं जी प्रश्न 
ওনাদের তথ্য মতে আগে নাকি माननीय স্পিকার 12 লাখ করদাতা ছিল সেই 12 লাখ করদাতার জন্য আজকে জনগণের অপ্রতুলতার কারণে माननीय স্পিকার সেই 12 লাখ করদাতাকে এখনো মনিটরিং করা না যায়নি সেখানে 7 লাখ করদাতা যদি নতুন তারা অন্তর্ভুক্ত করতেও পারে তাদের মনিটরিং এর ব্যবস্থা কোন রকম ভাবে তারা নিয়েছে নাকি আর সেই ক্ষেত্রে তারা সদস্য নাকি আজকে সেটাই দেখার প্রশ্ন माननीय স্পিকার তারা শুধুমাত্র দুর্নীতিই করে গেছে माननीय স্পিকার তারা কোনো মনিটরিং করতে পারেনি माननीय স্পিকার ফিরে যাচ্ছি আমার মূল বক্তব্য এবারে আসা যাক माननीय স্পিকার আয়কর ব্যবস্থাপনার সরকার আসলে কতটুকু আন্তরিক সেই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা সকলেই জানি পরিকল্পনা গ্রহণ বাস্তবায়ন নেতৃত্ব প্রদান উৎসাহ এবং সচেতনতা তৈরি করা ব্যবস্থাপনার অংশ হলেও আয়কর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই শব্দগুলো আজ সুদূর পরাহত माननीय স্পিকার আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমাদের মাঝে আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়কে পেয়েছি আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রন্ধে রন্ধে ক্যান্সারের মতো যে দুর্নীতিগুলো বাসা বেঁধেছে তার বিরুদ্ধে তিনি জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমরা বিশ্বাস করি তিনি এই সকল প্রতিবন্ধকতা এবং দুর্নীতির জালকে ছিন্ন করে জনবান্ধব আয়কর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে সক্ষম হবেন माननीय স্পিকার माननीय স্পিকার সরষে ফুলে ভূত থাকলে যেমন ভূত তাড়ানো যায় না ঠিক তেমনি রাজস্ব বোর্ডের দুই শতাধিক কর্মকর্তারা যখন রাজস্ব আদায়ের নামে নিজের পকেট ভারী করে যেখানে 71 লাখ ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনো আয়কর নথি নেই নাই কোনো ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার আমরা দেখেছি माननीय স্পিকার 71 হাজার বহুতল ভবনের মালিকেরও কোনো টিআইএন নাম্বার নেই সেই ক্ষেত্রে করদাতা বান্ধব পরিবেশ তো দূরের কথা माननीय স্পিকার আজ করদাতাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে माननीय স্পিকার তাদের এত কষ্টের টাকা করের নামে কোন রাঘব বোয়ালদের পেটে আচ্ছা माननीय স্পিকার একটু লক্ষ্য করুন माननीय স্পিকার বর্তমানে আয়কর অধ্যাদেশ 1984 এর মাধ্যমে আয়কর ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে যা কিনা সময়ের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ সেখানে আইএমএফ অনেকবার এই অধ্যাদেশ পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেও নতুন কোনো আইন প্রণয়নে সরকার কর্ণপাত তো করেইনি বরং আইএমএফ এর অর্থায়নে যখন নতুন কোনো রাজস্ব বোর্ডের এই যে আইন প্রণয়ন করতে যায় তখন তাদের এই কর্মকর্তাদের কালো থাবার কারণে আজ পর্যন্ত সেই আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি माननीय স্পিকার আমাদের 16 কোটি মানুষের দেশে মাত্র 0.75% শতাংশ এখন কর দেয় যার অংশ মাত্র 12 লাখ माननीय স্পিকার সবশেষে বলতে চাই জনগণকে ফিরিয়ে দিতে আস্থা জনবান্ধব করতে হবে আয়কর ব্যবস্থা এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং এই সংশোধিত জন্য এই প্রস্তাবটি কোনো ভাবেই গৃহীত না হয় তার জোর দাবি রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ माननीय স্পিকার ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ माननीय বিরোধী দলের নেতাকে এখানে এসে আজকের যে প্রধান অতিথি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান কে বলেছেন তার জিরো টলারেন্স শস্যের ভিতরে ভূতের কথা বলেছেন বলেছেন যে যেখানে 16 কোটি মানুষের মধ্যে 14 কোটি মানুষই এখন ইন্টারনেট সেবার বাইরে রয়েছে সেখানে কিভাবে সরকার এই ইন্টারনেট সেবার মধ্যে দিয়ে ইটেন পদ্ধতি জনগণের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিবেন সেই প্রতিশ্রুতি কিভাবে করতে সরকার আমরা শুনলাম আজকের এই আয়োজনে माननीय বিরোধী দলের নেতার বক্তব্য আমরা শুনব এই ছায় সংসদে माननीय স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সামিতা তাবাসসুমের তানিসার কাছ থেকে এবারে তার বক্তব্য माननीय স্পিকার সর্বপ্রথমেই তারা একটি প্রশ্ন করে গিয়েছেন আমরা কি ধরনের মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি माननीय স্পিকার একটু লক্ষ্য করুন বর্তমানে এনবিআর যেটি করেছে আয়কর ভ্যাট এবং माननीय স্পিকার রাজস্ব এই তিনটি বিভাগকে माननीय স্পিকার ভাগ করে পৃথক পৃথক তিনটি ইমেল সেবা চালু করেছেন যেখানে সম্মানিত করদাতাগণ বিভাগ অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন অভিযোগ এবং মতামতগুলো माननीय স্পিকার শুধু জানাতেই পারছে না বরং কেন্দ্রীয় যে গোয়েন্দা সংস্থা माननीय स्पीकर रहे थे CIC तारा इटी पोर्ट जलो चुना करे माननीय स्पीकर गुरुत्ते शोहो करे देख चेन एवं माननीय स्पीकर माननीय प्रधान उठी थी जॉन अब नोजीपुर रोहमाने एकांतो शाखत करे माननीय स्पीकर उठे ऐसे चेन तीनी जे जीरो टॉलरेंस नीति थी उन्नुशरण कोचन माननीय स्पीकर তার কারণে তিনি ইতিমধ্যে কয়েকজনকে বিশৃঙ্খলা এবং অসদাচরণের দায় মানুষ স্পিকার বরখাস্ত করেছেন মানুষ স্পিকার বর্তমানে গোয়েন্দা সংস্থা সিআইসি কে আরো বেশি সক্ষম এবং কার্যকরী জনগণের অপ্রতুলতার অভাবটা কিভাবে পূরণ করবেন আজকে সেই উত্তরটা আপনি দিয়ে যাবেন আপনি শুনলে উত্তরটা অবশ্যই জানতে পারবেন স্পিকার মানুষ স্পিকার ডাটা ফরেনসিক ল্যাব মানুষ স্পিকার আজকে এই পদ্ধতিটি মানুষ স্পিকার মাধ্যমে আমরা ডাটা ফরেনসিক ল্যাব মানুষ স্পিকার প্রতিষ্ঠা করেছি আজকে যারা এই আইকোডটি ফাঁকি দিচ্ছে মানুষ স্পিকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে মানুষ স্পিকার আজকে আমরা তাদেরকে শনাক্ত করতে পারছি এবং মানুষ স্পিকার আমরা কাউন্সিলিং পদ্ধতিও মানুষ স্পিকার চালু করেছি এই পদ্ধতির আওতায় মানুষ স্পিকার আমরা জনগণকে আইকোডের যে প্রয়োজনীয়তা সেটি সম্পর্কে আমরা জানাতে পারছি আমরা একটা প্রশ্ন নেই माननीय মন্ত্রী জি স্পিকার গত 22 ফেব্রুয়ারি 2017 এর প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয় প্রশ্নটি মার স্পিকার যে সব কোম্পানি এখন পর্যন্ত 13 কোটি তিন লাখ টাকার মতো আয়কর ফাঁকি দিয়ে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনারা একটু উত্তর দিয়ে যাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা জেনে খু
উচ্চতর আদালতে দীর্ঘদিন জমে থাকা চারশো আটাত্তরটি মামলার ভিতর তিনশো একাত্তরটি মামলার বর্তমানে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া মানুষ স্পিকার বর্তমানে আমরা যে জিরো मानुस्पीकार सम्मानित सरकार दल विगत एक जुगे देश में नतून करदा संख्या बेड़े मात्र तीन लाख और माननीय अर्थमंत्री निजे स्वीकार कर मोट करदार संख्या मात्र बारो लाख আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিকে সরকার বাজেটে আয়কর নির্ভরশীলতা বাড়াচ্ছেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পুলিশি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ঠিকই কিন্তু নতুন আয়করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিতে দৃষ্টিপাত না করেই বিদ্যমান করদাতার উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে পক্ষান্তরে তাদেরও নিরুৎসাহিত করছেন মাননীয় স্পিকার একদিকে অটোমেশন ই ট্যাক্স ই টিন ই পেমেন্টের কথা বলা হলো কর ফাঁকি রোধকল্পে বকেয়া রাজস্ব আদায় এবং উচ্চ আদালত কাস্টমস আয়কর ও ভ্যাটের চব্বিশ হাজার রিট মামলা নিষ্পত্তিতে নেওয়া হচ্ছে না কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ এ যেন গাছের গুড়ি কেটে আগায় জল ঢালার মতো অবস্থা মাননীয় সরকারি দলের কাছে প্রশ্ন রেখে যেতে চাই জাতীয় রাজস্ব একটুখানি জি মাননীয় স্পিকার উনি সংসদে সম্পূর্ণ ধরনের ভুল তথ্য উপস্থাপন করছেন মাননীয় স্পিকার আমি আপনাকে বইটি দিয়ে যাব বক্তব্যটি শেষ করে সেটি হচ্ছে তিন লক্ষ মাননীয় স্পিকার আয়কর দাতার সংখ্যা বেড়েছে মাননীয় স্পিকার সম্পূর্ণ ভুল একটি কথা মাননীয় স্পিকার আয়কর দাতার সংখ্যা গত এক বছরে পনেরো লক্ষ এই তো সেকেন্ড স্পিকার বলেছে দেড় লাখ এখন বলছে তিনি সাত লাখ ঠিক আছে আমরা এখানে এখানে আমাদের ডাটা রয়েছে সেটি আমরা বিচার বিশ্লেষণ করবো আপনি আপনার পরবর্তী বক্তব্যে আসুন জি মাননীয় স্পিকার আমি সরকারি দলের কাছে প্রশ্ন রেখে যেতে চাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমীক্ষায় বিশ হাজার কোটি টাকার উৎস কর ফাঁকি দেওয়ার কথা বলা হয় সেখানে কর ফাঁকি দেওয়ার রোধ করার জন্য আপনারা কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং কি পরিমাণ আয়কর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তার সুনির্দিষ্ট সমীক্ষা অবশ্যই উল্লেখ করে যাবেন কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই মাননীয় স্পিকার এনবিআরকে দেওয়া স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের এক সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে শুধুমাত্র দু হাজার সালে অর্থ বছরে অনিয়ম দুর্নীতি হয়েছে কয়েকশো কোটি টাকার যেমন করঞ্চল আটের একশো সাতষট্টি নং সার্কেলে মোট আয় ও সরল সুদ নিরূপণ না করায় ক্ষতি হয়েছে এক কোটি চৌত্রিশ লাখ টাকা এবং সার্কেল একশো সাতান্নতে ক্ষতি হয়েছে এক কোটি উনত্রিশ লাখ টাকা মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার এই কি তাদের সচেষ্টতার নমুনা 
আর কাস্টমস কর্মকর্তাদের কথা তারা তো দুর্নীতিতে আজ আকাশচুম্বি হয়ে গেছে অর্থের বিনিময়ে হাজার হাজার কোটি ডলারের পণ্যের মূল্যে শুল্কায়ন হচ্ছে নামমাত্র মূল্যে স্ক্র্যাপ ঘোষণায় বিলাসবহুল গাড়ির আমদানি আজও কম হয়নি নিম্ন শুল্ক হারের এইচ এস কোড ব্যবহার করে উচ্চ শুল্ক হারের আমদানি আমদানি করা আজকাল রেওয়াজে পরিণত হয়েছে মায়ো স্পিকার মায়ো স্পিকার আয়কর ব্যবস্থাপনা জনবান বান্ধব করা সবার প্রথমে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ও জবাবদিহি প্রশাসন যেটা আমাদের সরকারি দল এখন পর্যন্ত করতে পারেনি সরকারি দলের কাছে জানতে চাই হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে আঠারো হাজার তিনশো একত্রিশটি মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় আটকে থাকা সতেরো হাজার ছয়শো পঞ্চাশ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহে সরকার কি কোনো সচেষ্টতা রেখেছে উত্তর দিয়ে যাবেন মায়ো স্পিকার আয়কর মেলার ভোগান্তির কথা ইতিমধ্যে আমাদের বিরোধী দলীয় নেতা বলে গেছেন মায়ো স্পিকার এই অচলাবস্থা নিরসনের জন্য জনবান্ধব আয়কর ব্যবস্থাপনা তৈরির জন্য রূপকল্প আমার দলের তৃতীয় বক্তা দেখিয়ে যাবেন সর্বশেষে দুর্নীতিমুক্ত পেশাদারি ও কার্যকরী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ মায়ো স্পিকার ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ছায় সংসদের মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা ফেরদোসি আক্তারকে তিনিও তার বক্তব্যের মধ্যে কর গ্রহণকারীদেরকে পুলিশি ভূমিকা অবতীর্ণ হওয়ার কথা তিনি এখানে করেছেন আমি নিশ্চয়ই মনে করব যে তারা আমাদের বন্ধু হিসাবে কাজ করবেন কোনোভাবে পুলিশি ভূমিকা নয় আমরা এবার আহ্বান করছি আমাদের আজকের এই ছায় সংসদের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মাহমুদুল হাসানকে এই পর্যায়ে তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য नेता स्पीकार समाधान करते चाय समाधान घर मानुष्पी श्रमजीवी कत शता शिक्षित उत्तर दिए 
লক্ষ্য করে দেখুন আমরা আজকে মাঠ পর্যায়ে গণশুনানি এবং রাজস্ব সংলাপের আয়োজন করছি যেখানে তৃণমূল পর্যায়ে প্রত্যেকটি মানুষ এই সংলাপে অংশগ্রহণ করে তাদের বক্তব্য দিতে পারছেন আজকে মানুষ আপনি যদি বাংলা নিউজ টোয়েন্টি ফোর দেখেন সেখানে একজন লোক বলেছেন কর্মেলায় তিনি জীবনের প্রথম এই সময় সে দেখতে পেয়েছেন একটি উৎসবমুখর পরিবেশ এবং তার সাথে তাদের যে ব্যবহারটি ছিল সেটি তার কাছে খুব ভালো লেগেছে এটি বাংলা নিউজ টোয়েন্টি ফোর একটি সংবাদ মানুষ স্পিকার অর্থাৎ আজকের এনবিআরকে আপনি দুই হাজার সালের সাথে তুলনা করলে হবে না দুই হাজার সতেরো সালে আমরা নতুন অনেক উদ্যোগ নিয়েছি যে উদ্যোগগুলো অবশ্যই জনগণের জন্য জনবান্ধব মাননীয় স্পিকার যেটি আজকে তারা ব্যর্থ প্রমাণ করতে পারেনি মাননীয় স্পিকার তারা বারবার বলছেন আমরা কেন আমাদের সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারছি না কেন এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সরকারের ব্যর্থতাগুলো কোথায় সেটি নিয়ে কথা বলছেন কিন্তু মাননীয় স্পিকার আবারও বলতে চাই আমরা সরকারের ব্যর্থতার জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি কিনা সেটাই হচ্ছে সচেষ্টতা সেটাই হচ্ছে আন্তরিকতা সেই জায়গায় আমরা দেখাচ্ছি সবচেয়ে বড় বিষয় মাননীয় স্পিকার তারা দুর্নীতিবাদ কর্মচারীদের কথা বলেছেন মাননীয় স্পিকার বারোই জানুয়ারি দুই হাজার আমরা দেখেছি সেখানে মাননীয় স্পিকার চট্টগ্রাম থেকে মাননীয় স্পিকার তিনজন কাস্টম অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়েছে মাননীয় স্পিকার কেন বরখাস্ত করা হয়েছে কেন মাননীয় স্পিকার তারা দুর্নীতি করেছিল তারা মাননীয় স্পিকার জনগণকে হয়রানি করেছিল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে যে আপনাদের যদি কোনো অভিযোগ থাকে আপনারা আজকে নজিবুর রহমান স্যার রয়েছেন তার কাছে অবশ্যই সে অভিযোগ জানাবেন যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে আপনারা বলতে পারেন যে সরকার সচেষ্ট নয় যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা মাননীয় স্পিকার আমরা সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি অথবা আমরা মনে করি মাননীয় স্পিকার সরকার সকল সমস্যার সমাধানে চেষ্টা করে যাচ্ছেন মাননীয় স্পিকার এবং আজকে তারা দুই হাজার সালের সাথে দুই হাজার ষোলো সতেরো সাল চেঞ্জ আজকে মাননীয় স্পিকার মিলিয়ে ফেলছেন মাননীয় স্পিকার এই জায়গাগুলো অবশ্যই তারা অবশ্যই করবেন না আমাদের সাথে গলায় গলা মিলে বলবেন যে আসলে সরকার সচেষ্ট সব দেশ সবশেষে যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে দিবকর করব দেশ ধন্যবাদ স্পিকার ধন্যবাদ আসলে আমাদের এই ছায়া সংসদে দুপক্ষের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং এই উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে সর্বশেষে সদস্য সরকারি দলের উত্তেজিত বক্তব্য প্রদান করে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে আমার সরকার কি না করছে কি চেষ্টা না করছে তারপরে কোনো বিরোধী দলের এত অভিযোগ আমরা পঞ্চাশ হাজার মানুষকে নোটিশ করেছি আমরা গণশুনানি করছি আমরা রাজস্ব সংলাপ করছি আমরা অনলাইন পদ্ধতিতে সব কিছু করছি সুতরাং আমাদের চেষ্টার ঘাটতি কোথায় সেটা দেখে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন আমি অনুরোধ করব আমাদের আজকের এই ছায়া সংসদের মাননীয় বিরোধী দলীয় সদস্য জুবায়দতুল ইসলাম জাবেদকে এই পর্যায়ে তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য মানুষ স্পিকার সরকারি দলের তৃতীয় বক্তা বলে গেলেন তারা পত্র পাঠাচ্ছেন মাননীয় স্পিকার বাসা বাসা কিন্তু সেই পত্রর যে ফলাফলটা কি মানুষ স্পিকার সেটা কিন্তু উল্লেখ করে যাচ্ছে না মানুষ স্পিকার তারা মাননীয় স্পিকার ইতিমধ্যে আমার দল নেতা বাংলাদেশের আয়কর খাতের অব্যবস্থাপনাগুলো তুলে ধরেছেন এবং উপনেতা এই প্রতিবন্ধাগুলো প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে ধরেছেন মানুষ স্পিকার আমি তৃতীয় বক্তার মতো কথার তুবড়ি ফোটাবো না আমি সুনির্দিষ্ট রূপরেখে দেখিয়ে যাব কী করে এই আয়কর ব্যবস্থাপনাকে জনবান্ধব করে আমাদের সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকে অর্জন করতে পারে মানুষ স্পিকার তার মানুষ স্পিকার ডিজিটালাইজেশনের কথা বলছে প্রথম থেকেই ডিজিটালাইজেশনের বিষয় আসে মানুষ স্পিকার তার আগে একটি সমীক্ষার কথা বলি দু সালে শ্রম মন্ত্রণালয় করে এক সমীক্ষা দেখা গেছে মানুষ স্পিকার বাংলাদেশের মোট শ্রমজীবী জনসংখ্যার একুশ শতাংশ হচ্ছে অশিক্ষিত এবং উনত্রিশ শতাংশ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পার করে এখন প্রশ্ন হল সরকারি দলের কাছে এই যে পঞ্চাশ শতাংশ আছে মানুষ স্পিকার অশিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদেরকে আপনারা কিভাবে ডিজিটাল সেবা দিবেন তাহলে উত্তর দিয়ে যাবেন স্পষ্টভাবে মানুষ স্পিকার আমরা আসছি আমরা আসছি যে একটা প্রশ্ন প্রশ্নটি হচ্ছে মাননীয় স্পিকার যে এই শ্রমজীবী বা নিম্ন আয় সীমা মানুষদের তো করি দাও লাগে না মাননীয় স্পিকার করি দাও লাগে না মাননীয় স্পিকার তাহলে কেন স্পিকার উনি সম্ভবত কর সীমা জানে না যা এটি হচ্ছে তাদের কাছে মাননীয় স্পিকার কর্মেলার কথা বলেন যে নিউজ 24 মাননীয় স্পিকার ওনারা সত্যি কথা বাসাস এবং বিজেপি সংবাদ ছাড়া কোনো সংবাদই পড়ে না মাননীয় স্পিকার কি বলবো মাননীয় স্পিকার মাননীয়কা প্রশ্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করছে মাননীয় স্পিকার রিপোর্টে ভিডিও আনা সম্ভব হয়নি মাননীয় স্পিকার আছে তারা অধিকাংশই নিম্ন সীমা আয়ের নিচে বা তাদের আইটি কম তাদেরকে আয়কর फिर मूल बक्त स्वागत 
ভোটদাতাদের জন্য শুধুমাত্র পরামর্শক নিয়োগ করতে হবে এবং আইনজীবী নিয়োগ করতে হবে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার দুর্নীতি রোধের রূপরেখা আসে মাননীয় স্পিকার এই যে সরকারের সচেষ্টতার কথা বলছে মাননীয় স্পিকার সরকারের সচেষ্টতা সফল হবে না যদি দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব না হয় তাই মাননীয় স্পিকার আয়কর বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত সকল শ্রেণী মাননীয় স্পিকার উপর থেকে চতুর্থ শ্রেণী যা আছে মাননীয় স্পিকার সবার সম্পদের হিসাব নিতে হবে মাননীয় স্পিকার এবং তাদেরকে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে মাননীয় স্পিকার এবারে আসি মাননীয় স্পিকার একটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা মাননীয় সদস্য জি আমরা দেখেছি আয়কর এনবিআর যেটি রয়েছে এনবিআর এর সাথে আজকে দুদক একসাথে কাজ করছে সেই ক্ষেত্রে আসলে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার জায়গাটি নিশ্চিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তিনি আসলে কি বলতে চাচ্ছেন মাননীয় স্পিকার কয়েকটা মামলাকে ওনারা উদ্ধৃত করে সম্পূর্ণ চিত্রিত তুলে ধরতে পারেনা মাননীয় স্পিকার উনি বলছে চট্টগ্রামে তিনজনকে ওনারা বরখাস্ত করেছে তিনজন কর্মকর্তা দিয়ে কি মাননীয় স্পিকার রাজস্ব বিভাগ চলে বিশাল একটি দুর্নীতির খাস মানুষ স্পিকার বর্তমান চেয়ারম্যান মাত্র শুরু করছে মানুষ স্পিকার কিন্তু এর আগে যে একটা দুর্নীতি বিশাল চিত্র মানুষ স্পিকার তারা সমাধান করতে পারছে মানুষ স্পিকার এখন পর্যন্ত ধরছে মানুষ স্পিকার তারা তারা কি বলছে মানুষ স্পিকার যে দুদক দিয়ে তারা সমাধান করে ফেলবে মানুষ স্পিকার उद्योग देते उल्टा खोद प्रधान विचारपति निजे मानस स्पीकार असाधु व्यक्ति आईनी सहायता देर बिधा कर सरकार कार स्वर्थ चरित कर आईनी सहायता देर कथा उत्तर दिए जमीन सरकार स्पीकार বক্তব্য শুনলাম আমরা বিরোধী দলের সদস্যের কাছ থেকে যে পত্র দেওয়া হয়েছে সেই পত্রের ফলাফল কি জানতে চাওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যদি নিবেদিত জনবল না থাকে তাহলে কিন্তু এখন যে জনবল রয়েছে যাদের মধ্যে ঘুণে ধরেছে তাদের দ্বারা কিন্তু এই যে আয় করে যে সমস্যাটা সেটি সমাধান করতে সম্ভব হবে না সৎ দক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তিদেরকে দিয়েই এই কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বলেছেন এবং তাদের সম্পদের হিসাবে দাবি করেছেন আয় করে বিধিমালার দাবি করেছেন আজকে বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের আজকের যে প্রধান অতিথি রয়েছেন জনাব নজিবুর রহমান রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান তার বক্তব্য শুনবো তিনি উপস্থিত রয়েছেন তিনি সবই শুনলেন তিনি সরকারি দলের কথাও শুনলেন তারা কিভাবে বক্তব্য দিয়েছে এই বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কিভাবে এর আদর্শ আদায়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে সে কথা বলা হয়েছে আমরা আমাদের প্রধান অতীতের বক্তব্য শুনবো আয়োজন এটা আরও খানিকক্ষণ পরে তবে তার পূর্বে আমরা আবারও যুক্তি খণ্ডন পর্বে আমাদের দুই প্রধান যে দলনেতা রয়েছে তাদের বক্তব্য শুনে নেই এবং সে কারণে আমি আহ্বান করছি সর্বপ্রথমে আজকের এই ছায় সংসদের বিরোধী নেতাকে পুনরায় দু মিনিট তার বক্তব্য স্থাপন করার জন্য মাননীয় স্পিকার আমাদের সরকারি দল কানে দিয়েছে তুলো পিঠে বেঁধেছে কুলো এবার তোরা যত পারিস কিলো মাননীয় স্পিকার প্রশ্ন রেখেছিলাম মাননীয় স্পিকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে বাজেটে অর্ধঘাটির কারণে কেন ব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ রুদ্ধ করে দিচ্ছেন কোনো উত্তর দিয়ে যেতে পারেনি মাননীয় স্পিকার আমরা আরও জানতে চেয়েছিলাম নতুন আইন প্রণয়নের কথা তারা একটি কথাও বলে যায়নি মাননীয় স্পিকার এ বিষয়ে আরও মাননীয় স্পিকার আজকে আমাদের বক্তব্যে যখন ছিল যে শ্রমজীবী মানুষকে কিভাবে আমরা এই আয়করের আওতায় আনবো তারা মাননীয় স্পিকার বলল যে শ্রমজীবী মানুষরা নাকি আয়কর দিতে হয় না কিন্তু তারা একটু আগেই বলে গিয়েছে যে এক শ্রমজীবী মানুষ নাকি আয়কর মেলায় এসে বলেছে আমি জীবনে প্রথম আয়কর দিলাম আজকে তারাই তাদের সব বিরোধিতা করছে মাননীয় স্পিকার এছাড়াও মাননীয় স্পিকার আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী আজকে তারা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হচ্ছে দেখে আমাদের এনবিআর এর চেয়ারম্যানের উপরে সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মাননীয় স্পিকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে করদাতার সংখ্যা বেড়েছে যতই বলা হোক না কেন বাস্তবতা হলো জিডিপি কমেছে জিডিপির কর হার এছাড়াও মাননীয় স্পিকার আয়কর ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সরকারের সচেষ্টতা প্রমাণ করার জন্য সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো রাজস্ব জনবান্ধব কার্যকর জনবান্ধব রাজস্ব তথা আয়কর নীতিমালা এবং নতুন আয়কর নীতি প্রণয়ন করা মাননীয় স্পিকার যা করতে আমাদের সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমরা আমাদের বক্তব্যে আয়কর ব্যবস্থাপনার অনিয়ম দুর্নীতি সমন্বয়হীনতা অপ্রতুল জনবল আইনের বাস্তবায়ন না হওয়া মামলার দীর্ঘসূত্রিতা অকার্যকর আয়কর অধ্যাদেশ সহ বেশ কিছু মোটাদাগের অসঙ্গতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছিলাম মাননীয় স্পিকার এবং চলতি বাজেটের বিনিয়োগে কর রেয়াতে সুবিধা কমিয়ে এবং ভবিষ্যৎ তহবিল মুনাফায় উৎস কর বসিয়ে সরকার ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে যে তারা আয়কর বান্ধব মোটেও নয় মাননীয় স্পিকার শুধুমাত্র তারা আজকে তুবড়ি ফুটিয়ে যাচ্ছেন মাননীয় স্পিকার আয়কর ফাঁকি দেওয়া রাঘব বল যখন একদিকে আইন কে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে চলে যায় তখন বছরের পর বছর যখন তারা এই কাস্টমসের আশ্রয় দিন কাটান তখন মাননীয় স্পিকার আমাদের কাস্টমসের আয় করে আমরা দেখি আমাদের কাস্টমসের ব্যাংকে তাদের টাকার পরিমাণ হ
শুল্কের চাপে যখন সৎ উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পগুলো বন্ধ করতে হয় তখন আমাদের সত্যি মাননীয় স্পিকার বলতে ইচ্ছা করে সত্যি সেলুকাস তাই মাননীয় স্পিকার সবশেষে বলতে চাই যে এই উত্তর এই সমস্যা উত্তরণে উপযুক্ত সমস্যা এবং সৎ ও দক্ষ প্রশাসন সুনির্দিষ্ট জনবান্ধব নীতিমালা এবং আইনের সুষম যথাযথ প্রয়োগ ও সর্বোপরি ব্যবস্থায় সরকারের সচেষ্টতা প্রমাণ রাখবে মাননীয় স্পিকার সবশেষে এই প্রস্তাব এটি যেন এই সংসদে গৃহীত না হয় এবং রূপব দুর্নীতি গর্ব দেশ তবেই নির্মিত হবে জনবান্ধব আয়কর পরিবেশ এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আজকের ছাত্র সংসদের মাননীয় বিরোধী উপনেতাকে নিশতারে করিমকে তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য আবারো জোর দাবি রেখে রেখে গেল যে এই সংসদে কোনোভাবে যদি প্রস্তাবটি গৃহীত না হয় এবং সরকারকে দায়ী করল যে আজকের এনবিআরের চেয়ারম্যানের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে সরকারের যে চেষ্টার কথা তারা বলছে সেটাকে আমরা কোনোভাবেই অন্যদিকে ধাবিত হতে দিতে পারি না আমরা চাই করবান্ধব পরিবেশ জনবান্ধব পরিবেশ এবং আজকের প্রস্তাবটি গৃহীত না হলেই তাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব রেখে শেষ করেছে আমরা শুনবো আমাদের আজকের এই ছায়ের সংসদের সর্বশেষ পর্যায়ে ওয়াইন্ড অ্যাপ সেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সংসদ নেতার কাছ থেকে তার পুনরায় দু মিনিট বক্তব্য মাউন স্পিকার লক্ষ্য করে যায় মাউন স্পিকার তাদের যুক্তিগুলো কোথায় ছিল মাউন স্পিকার দুই হাজার সালের উপাত্ত অনুযায়ী দুই হাজার আট সালের উপাত্ত অনুযায়ী দুই হাজার তেরো সালের উপাত্ত অনুযায়ী মাউন স্পিকার কোনোটি দুই হাজার ষোলো সতেরো সালের নয় মাউন স্পিকার কীভাবে দিবেন দুই হাজার ষোলো সতেরো সালের উপাত্ত যদি তিনি ঘাটতে যান নেতিবাচক কিছু পাবেন না মাউন স্পিকার মাউন স্পিকার উনিশশো একাত্তর সালে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাষ্ট্র ছিলাম আমরা মাউন স্পিকার কোনো ধরনের অবকাঠামো ছিল না কোনো ধরনের স্বচ্ছতা ছিল না অর্থনৈতিক সেই জায়গা থেকে মাউন স্পিকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা মাউন স্পিকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছিলাম মাউন স্পিকার আমরা আমাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আমরা পথে ছিলাম মাউন স্পিকার আমরা বাহাত্তরের সংবিধানের মতো একটি সংবিধান পেয়েছিলাম মাউন স্পিকার সেই জায়গা থেকে পরবর্তীতে যখন আমরা একটি অন্ধকার যুগে প্রবেশ করি মাউন স্পিকার সেই জায়গা থেকে বর্তমানে আবার সেই সোনার বাংলাদেশ গড়া পথে এগিয়ে যাচ্ছে মাউন স্পিকার তাদের বক্তব্য হচ্ছে আমাকে একদিনের মধ্যে একটি আলাদিনের চেরা কেনে দাও সেই আলাদিনের চেরা ঘষে আমি একদিনের মধ্যে সব দুর্নীতি দূর করে দেবো মাউন স্পিকার যে আয়কর যারা দেয় তারা সবাই একশো শতাংশ আয়কর আমি আদায় করবো মাউন স্পিকার আমি শুরুতেই বলেছিলাম এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া মাউন স্পিকার দুই হাজার বারো তেরো সালে উপাত্ত তারা দিলেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দুই হাজার ষোলো সতেরো সালে আজকে আমরা কতটুকু উন্নয়ন করতে পারছি সেই জায়গায় সরকার সচেষ্ট কি সচেষ্ট মানুষকে সেটি হচ্ছে আজকের মূল বিষয় মাউন স্পিকার মাউন স্পিকার লক্ষ্য করে যান তাদের বক্তব্য শুনলে মনে হচ্ছে যে আজকে সরকারের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সব জায়গায় দুর্নীতি থেকে দুর্নীতি মাউন স্পিকার অমর্ত সেন্সারের একটি বক্তব্য মাউন স্পিকার আজকে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে মাউন স্পিকার সেইটি তারা ধরতে পারছে না মাউন স্পিকার তারা বলছেন দুর্নীতি রাঘব বল রে মাউন স্পিকার ছাড় পেয়ে যাচ্ছে মাউন স্পিকার দৈনিক প্রথম আলোর অর্থমন্ত্রী যেদিন প্রকাশ্যে রিটার্ন জমা দিলেন মাউন স্পিকার তারই একটি বক্তব্য সরাসরি পড়ছে মাউন স্পিকার আমাদের আমলে ব্যাংকের এমডিদের অপসারণ করা হয়েছে আগে কেরানি পর্যায়ে লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না হতো এ আমলে ডিএমডিরাও জেল খেটেছেন মাউন স্পিকার এমনকি একজন ডিএমডি জেলে মারাও গেছেন মাউন স্পিকার এটি তারা বুঝতে পারছেন না যে আজকে সরকার কতটুকু সচেষ্ট এই যে দুর্নীতি বিরুদ্ধে ব্যবস্থাটি নেওয়ার জন্য মাউন স্পিকার আমাদের এনবিআর চেয়ারম্যান স্যার বলেছিলেন যে তিনি দুষ্টের দমন এবং সৃষ্টের পালনে বিশ্বাসী মাউন স্পিকার কোনোভাবেই তিনি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিবেন না মাউন স্পিকার তারই নমুনা আমরা দেখেছি মাউন স্পিকার যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইনের মাধ্যমে দুই সাল থেকে মাত্র চার বছরে আটাত্তর শতাংশ মাউন স্পিকার মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে যার মাধ্যমে সাত হাজার পাঁচশো কোটি টাকার রাজস্ব যুক্ত হয়েছে মাউন স্পিকার বর্তমান সরকার ডিজিটালাইজ ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজ ক্ষেত্রে মাউন স্পিকার ডিজিটাল যেসব ক্ষেত্র আছে ই কমার্স ই সাইট এগুলো ক্ষেত্রে কর্মকুফ করে দিয়েছে কারণ এগুলো জনবান্ধব ক্ষেত্রে মাউন স্পিকার তাই সর্বশেষ বলতে পারি মাউন স্পিকার যুক্তি দিয়ে বিতর্ক করতে হবে শুধু সরকারের সমালোচনা করলেই হবে না আজকে আমরা কতটুকু দুর্নীতি কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি আমরা আসলে কতটুকু জনবান্ধব করতে সক্ষম হয়েছি সেই জিনিসটি দেখুন মাউন স্পিকার তাহলেই আপনি পুরো চিত্রটি পেয়ে যাবেন মাউন স্পিকার আশা করি এবং জোর দাবি জারি রাখছি মাউন স্পিকার আপনার মাধ্যমে যেন আজকের এই প্রস্তাবটি বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তারা কিন্তু অহেতুক একটা সমালোচনা করছেন তাদের চেষ্টার যে ঘাটতি নাই তারা যে কিভাবে কর বান্ধব পরিবেশ তৈরি করে নানা ক্ষেত্রে জেলের ব্যবস্থা করে নানা ক্ষেত্রে চাকরিচ্যুত করে নানা ক্ষেত্রে বিভাগীয় তদন্ত করে এই কর ব্যবস্থাপনাকে তাদের এই কোনো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করছেন সে কথাটা তারা ব্যক্ত করে গিয়েছেন কিন্তু বিরোধী দল কোনোভাবেই সেই বক্তব্যে সাড়া দিচ্ছে না বলছে না
সিনিয়র সচিব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনাব মোহাম্মদ নজিবুর রহমানের কাছ থেকে এবার তার বক্তব্য ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমাদের দুটো দলের অত্যন্ত আপনি যেটা বলছেন উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক শুনলাম এবং এই সংসদটাকে খুব জীবন্ত মনে হচ্ছে বিতর্কের মান অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের এবং আমি যত বিতর্ক যত ভিতরে যাচ্ছিল আমি তত উজ্জীবিত হচ্ছিলাম রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া একটা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াতে আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমি মানুষকে উজ্জীবিত করি আজকে এই এই পার্লামেন্টে এসে আমি নিজেই উজ্জীবিত হয়ে গেলাম যে রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে আমাদের যারা নতুন প্রজন্ম তারা বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং এই জন্য আমরা সর্বোচ্চ করদাতাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তরুণ করদাতাদের স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদেরকে সর্বোচ্চ করদাতার সম্মাননায় ভূষিত করা সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এতদিন শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ে বিশটা সম্মাননা কার্ড দেওয়া হতো দশ জন ব্যক্তি দশটি প্রতিষ্ঠান এখন এটাকে বাড়িয়ে আমরা একশো একচল্লিশটা করেছি এবছর আমরা আরও বাড়াবো আমাদের এই পার্লামেন্টারিয়ানদের বক্তব্য থেকে আমরা আমি আরও বেশ কিছু চিন্তার খোরাক নিয়ে যাচ্ছি সেটা একটু পরেই বলবো তা আমরা যে কর ব্যবস্থাপনাকে আমরা যে জনবান্ধব করছি তার একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে আমরা আমাদের সহকর্মীদের মাইন্ডসেট পরিবর্তন করছি আমরা এখন করকে আর আদায় বলি না আমরা বলি কর আহরণ আদায় বললে অনেকটা মনে হয় যে প্রাচীনকালে যে খাজনা আদায় জোর করে আদায়ের একটা বিষয় চলে আসে আমরা আহরণ করি মানুষকে বুঝিয়ে তাদের দায়িত্ব তাদের যে সুযোগ আছে সেটা আমরা তাদের সামনে তুলে ধরে এই আহরণটা করি এবং এটা বাংলাদেশে খুবই সমাদৃত হয়েছে এবং আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ যেটা আপনারা সুন্দরভাবে বলেছেন আয়কর মেলা সপ্তাহব্যাপী দুই হাজার দশ থেকে হচ্ছিলো কিন্তু আমরা গত বছর থেকে আয়কর মেলার পাশাপাশি আয়কর সপ্তাহ ঘোষণা করেছি এবং নভেম্বর মাসটা হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে কর দেওয়ার মাস যেটাকে আমরা বলি যে সারা দেশে একটা কর প্রদানের উৎসব থাকে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত বছরই যেটা ঘোষণা করেছিলেন চট্টগ্রামে তিনি যখন বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার উদ্বোধন করতে যান তিনি বলেছিলেন আমরা সকলে কর দেব আমরা স্বনির্ভর হব এবং আপনাদের আলোচনায় কেবলমাত্র আয়কর নিয়ে আলোচনা হলেও রাজস্ব বোর্ড এনবিআর তিনটা পৃথক কর নিয়ে কাজ করে তো শুধু মাইন্ডসেট বা মানসিকতার পরিবর্তন করেই আমরা ক্ষান্ত হচ্ছি না আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নির্দেশনা আমাদের উপর জনগণের উপর করের বোঝা না বাড়িয়ে করের পরিধি বিস্তৃত করা কর নেট সম্প্রসারণ করা আমরা নতুন কাস্টম আইন বা শুল্ক আইন এর খসড়া চূড়ান্ত করেছি ব্যাট আইন নিয়ে আপনারা জানেন যে দুই হাজার বারো সনে একটি নতুন আইন প্রণীত হয়েছে এবং এটা বিভিন্ন প্রস্তুতি মাধ্যমে আগামী পয়লা জুলাই সেটা বাস্তবায়িত হবে এবং এই জন্য আমরা একটা কাউন্টডাউন ক্লক ব্যবহার করছি বিভিন্ন জায়গায় কারো মনে যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে আমরা গত ২৬ বছর ধরে ব্যাট আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যা শিখেছি সেটাকেই উত্তম চর্চার মাধ্যমে আমরা নতুন আইনে সন্নিবেশিত করেছি এবং আমাদের সম্মানিত ব্যবসায়ী এফ বিসিসিআই এবং যেসব সংগঠনের নাম অত্যন্ত সুন্দর করে আপনারা বললেন বিভিন্ন চেম্বার তাদের সহায়তায় আমরা ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি যাতে তারা পয়লা জুলাই থেকে নতুন আইন ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারাবাহিকতায় এই নতুন ব্যাট আইন বাস্তবায়িত হবে অনলাইন ভিত্তিতে তো সামগ্রিকভাবে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে রাজস্ব প্রশাসন তথা কর ব্যবস্থাপনা করদাতা বান্ধব হচ্ছে জনবান্ধব হচ্ছে আপনারা আমাদের অনলাইন সার্ভিসেসগুলো নিয়ে আলাপ করেছেন এবং বিরোধী দল তারা সমালোচনার জন্য শুধু সমালোচনা না করে তারা সৃজনশীল বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিয়ে আসছেন এবং সরকারি দলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে 
কর ব্যবস্থা হচ্ছে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বিষয় কিন্তু বিষয়টাকে আমরা শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে হোল অফ দি गवर्नमेंट অ্যাপ্রোচে নিয়ে গিয়েছে যার পরে আমি দেখছি যে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর ব্যবস্থা নিয়ে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখছেন এটা কিন্তু পুরো বাস্তবতার একটা প্রতিফলন যে বিরোধী দল সরকারি দল সবার জন্য হচ্ছে কর ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই কর আদায় বা আহরণ হলে আমরা বলি বকেয়া আদায় মামলা নিষ্পন্ন করে যে রাজস্ব আমরা পাই সেটা দিয়েই কিন্তু বাজেটের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় নব্বই ভাগ এবং আমাদের যে মূল বাজেটের প্রায় ষাট ভাগ বেশি পরিচালিত হয় এবং এই জন্য আমরা মনে করি যে আয়কর ব্যবস্থাপনার জনবান্ধব করাটা খুবই জরুরি আমি মাননীয় স্পিকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আয়োজক যারা ছিলেন তাদেরকে আমি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভবিষ্যতে একসাথে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি এখানে এখানে শেষ করছি সবাইকে আমার ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের প্রধান অতিথি আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম আয়কর ব্যবস্থাপনা জনবান্ধব করতে সরকার সচেষ্ট সরকারের পক্ষ থেকে আজকের এই ছায় সংসদে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়েছে সম্মানিত তিনজন বিচারক তাদের বিচার কাজও শেষ করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং আমরা আজকের যেই ছায় সংসদের যারা সরকারি দল ছিল তারা যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিল আয়কর ব্যবস্থাপনা জনবান্ধব করতে সরকার সচেষ্ট যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছে তারা হাঁ বলুন প্রস্তাবের পক্ষ দল হাঁ বলুন যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছে তারা হাঁ বলুন আর যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছে তারা না বলুন প্রস্তাবের বিপক্ষ দল না বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছে তারা না বলুন সম্মানিত বিচারক মন্ডলী রায় দিয়েছেন এবং দুদলই চমৎকার বলেছে আমার তো মনে একবার এই পক্ষে যায় আরেকবার ও পক্ষে যায় আবার ওই পক্ষে আবার এই পক্ষে যদি হাঁ জিতে তাহলে হবে সরকারি দল জিতেছে এবং না হলে বিরোধী দল জিতবে এই সংসদে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে যেহেতু প্রস্তাবটি গৃহীত হচ্ছে সে কারণে বলতে হচ্ছে আজকের এই ছায় সংসদে হাজযুক্ত হয়েছে হাজযুক্ত হয়েছে এবং হাজযুক্ত হয়েছে হাজযুক্ত হওয়ার কারণেই প্রতিযোগিতার সরকারি দল ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিকে আমরা বিজয়ী বলে ঘোষণা করছি তাদের জন্য সবাই তালিম দেব দিন জানাতে চাই আমি অনেক বেশি অভিনন্দন জানাতে চাই প্রাইম ইউনিভার্সিটিকে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা এতক্ষণ টেলিভিশনের পর্দায় দেশে অথবা বিদেশে যারা আমাদের ছায় সংসদ দেখলেন আপনাদের সবাইকে আমাদের আগামী অনুষ্ঠান আগামী প্রতিযোগিতা দেখার আমন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে আজকের মতো মক পার্লামেন্ট এখানে শেষ করতে